Train yourself to the sweet Italian life. Train yourself on the best ski slopes of Trentino. Siamo a quota 2125 nel Fai della Paganella, siamo a Rifugio La Roda. Questo è un po' il cuore del Fai della Paganella, è da qui che ci sono le più belle discese, da una parte la pista olimpionica, dall'altra le piste più e meno impegnative per la tavola e per lo sci. Ed è qui che salgono decine di migliaia di persone ogni anno, ogni fine settimana, magari anche per godersi immagini meravigliose come queste perché il panorama qui è veramente strepitoso, o per dare un'occhiata, e là in fondo, stringendo un po' l'occhio lo si vede, addirittura alla punta nord del lago di Garda. Ovviamente siamo in Trentino. Ma l'appuntamento non di un fine settimana, ma di un particolare appuntamento, di un particolare evento cui qui in Trentino sono molto legati è il cuore, il cardine di questi tre giorni. Parliamo ovviamente, ovviamente dell'Alpine Rock Fest 2012. E questo invece è il momento della presentazione del World Alpine Rock Fest. È un momento particolare anche perché è uno dei pochi momenti in cui gli sciatori non hanno un'estrema ansia agonistica. Alcuni di loro hanno voglia di parlare, hanno più voglia di parlare del solito, magari hanno anche voglia di scherzare più del solito e a volte da conferenze stampa improvvisate, un po' casalinghe, un po' artigianali come questa, escono anche notizie interessanti e divertenti. Beh, è una manifestazione nuova, unica nel suo genere, molto divertente, che ci consente di mantenere il ritmo della Coppa del Mondo e poi il vincitore porta via il malloppo e già questo rende tutto molto più divertente per noi, dice Spindal. Ted Ligeti, che qui ha vinto 60.000 euro lo scorso anno, ribadisce il concetto. Divertente ma anche difficile, perché in tutti gli sport gli errori non sono ammessi, ma ci sono sport come nel tennis, dove una partita può durare 4 4 5 ore e poi riparare all'errore. Qui hai 3 4 match e devi fare tutto giusto, tutto perfetto, nessun errore concesso. E poi l'atmosfera qui è cool, è divertente, è sicuramente molto più rilassata rispetto alle gare di Coppa del Mondo. Cyprien Richard che qui vinse nel 2009 una bella somma, dice a questa pista sono legato da profondi ricordi e da belle atmosfere. Eh, qui ho vinto tanti, tanti soldi, 100.000 euro sono un sacco di soldi, mi ci sono anche comprato una casa. Ma qui di fatto posso dire è iniziata la mia vera e propria carriera professionistica, impossibile non avere bei ricordi della Paganella. Questa è l'Olimpionica 2, punto di partenza della gara dell'Alpine Rock Fest. È da qui, sulla pista sicuramente più difficile, riservata agli sciatori più esperti, che gli sciatori dell'Alpine Rock Fest si giocheranno il premio sull'onda dei centesimi di secondo. Pista fittissima, porte non troppo ristrette, qui bisogna cercare la massima velocità nel minor tempo possibile. E dopo due giorni di preparativi e di acclimatamento, peraltro meraviglioso perché il tempo è stato assolutamente splendido, dopo due giorni in cui abbiamo verificato la pista, dato un'occhiata all'impianto, controllato il format, dato un'occhiata anche a quello che sarà la risposta del pubblico, è il momento di andare in gara. Ma è una gara un po' particolare, una gara un po' strana perché io non so in quanti appuntamenti di Coppa del Mondo può capitare di avere a disposizione una jacuzzi bella calda dove magari gli sciatori immediatamente dopo la gara avranno modo e tempo di tuffarsi. La pista è quella che vedete ed è una pista completamente diversa da quella che potrebbe essere una normale pista di Coppa del Mondo di sci alpino. Perché? Perché è più corta, perché? Perché ci sono meno porte, perché? Perché non puoi permetterti errori, perché devi sempre dare il massimo, devi essere gas, 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 come dicono gli sciatori. Devi dare il massimo, spingere al massimo dall'inizio alla fine. I più lenti vengono eliminati, alla fine ne restano quattro, è la Final Four e solo uno vince il primo premio di 70.000 euro. 
e questo se permettete è il nostro salottino eh, ci siamo riservati una piccola area per poter chiacchierare con alcuni degli sciatori che ora si stanno preparando per le prime discese qui gli sciatori arriveranno avranno modo di rilassarsi di bere qualcosa di rispondere alle interviste perché abbiamo scelto un evento così perché è un evento diverso dagli altri intanto per incominciare perché qui gli sciatori sono molto più rilassati non è un evento agonistico spinto che richiede il massimo della concentrazione ti puoi anche rilassare, ti puoi anche divertire uh, ieri quando ho avuto modo di intervistare gli sciatori chiedevo loro it's all about money? è tutto intorno al denaro? e la risposta più bella che ho ricevuto è stata di Sfindal e di Ligeti che mi hanno detto no, it's just fun, è divertimento qui forse gli sciatori si divertono un po' di più rispetto a quelli che sono gli eventi agonistici tradizionali. Questi ragazzi che state sentendo suonare sono trentini, si chiamano Rebel Roots. A Trento hanno portato la musica a scala, la musica a tutons, la musica a rec, musica che arriva da altre latitudini, da un altro calore. Loro ce la fanno ascoltare sulla neve, tutto questo mi sembra molto bello e molto divertente. È un modo come un altro per dare vitalità al pubblico che qui entra gratuitamente, che può bere, mangiare, godersi la gara, ascoltare la musica, fare esattamente quello che vuole. Questo è soprattutto un evento di sport e di intrattenimento. Le altre band che suoneranno durante il Rock Fest sono l'origine della specie e i Bassa Sort of Dioniso, che sono una band che ha avuto molto successo a X Factor qualche anno fa. Non ha sbagliato ancora in un poco. Adesso uh. è il momento di Davide Simoncelli, il salto 3, 2, l'ultima porta, il traguardo ed è primo! Davide Simoncelli davanti a tutti, anche a Luca De Aliprandini e chissà che finalmente questi 70.000 euro non restino un po' da dove partono, cioè in Italia. Che bello Luca, arrivare anche a un passo da 70.000 euro è una bella soddisfazione, sei stato fino alla fine con i migliori. Sì, sicuramente, cioè, stiamo parlando, adesso in testa Simo, di 4 centesimi, deve scendere Ted Ligeti che ha vinto tre giganti dei quattro che abbiamo fatto e quello che è andato peggio è l'otto terzo, cioè, sicuramente emozione anche alla destra, c'è cioè lui e Svinda a sinistra. Che dire, magnifico, vicino a casa poi davanti a tutti i miei tifosi. Più che contento così? Sì, no, sono contento. E questa è l'ultima discesa della giornata, è ovviamente quella di Ted Ligeti che ha sbagliato ed è Davide Simoncelli che vince i 70.000 euro del primo premio. Davide Simoncelli finalmente atleta sponsorizzato dal Trentino che vince il primo premio dell'Alpine Rock Fest ce n'è andato vicinissimo nel 2009 e adesso se li porta a casa lui che regalo di Natale, lo sta fatto proprio un regalo di Natale che non ha mai ricevuto 70.000 euro e rimangono in Italia wow 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 che spettacolo figato tra me così Incontriamo Ted Ligeti al termine della sua ultima manche per commentare il suo errore e lui ci dice beh ho fatto un bel disastro, fortunatamente non l'ho fatto durante la Coppa del Mondo dove eh, mi sarebbero costati punti pesanti nel corso della classifica. Sei stato il più veloce nel corso di tutta la manche, di tutte le eliminatorie, poi un errore, che tipo di errore è stato? E Ted molto sinceramente dice, un errore stupido, ho spinto troppo sullo sci interno, un errore che spesso pesa, soprattutto su questo tipo di neve, è un errore che avrei dovuto evitare con più intelligenza. D'altronde questo format non, non concede spazio ad alcun errore, è vero, in Coppa del Mondo magari commetti un errore incontriamo Ted Ligeti al termine della sua
sì, è andata molto bene, diciamo già la verità, sono stato fortunato che Ted finalmente ha sbagliato e quindi sono riuscito a vincere perché onestamente il più veloce in gara oggi era lui, però bisogna arrivare in fondo e questa volta lui non ci è riuscito, sono stato bravo a essere pronto a cogliere l'occasione sì, però la gara è così cioè non, non perdona gli errori proprio il format della gara è questo il minimo errore fai ce l'hai in quel posto è certo è così è anche divertente poi ti mette anche un po' più pressione addosso sai che comunque devi far tutto perfetto senti non è colpa del mondo però una vittoria così da morale soprattutto guardando avanti no? ma se potessi usare che gli, gli sci che ho usato oggi sì perché ho usato gli sci dell'anno scorso e poi a Del Ponte torneremo con le stesse difficoltà di avvicinamento a Ligeti c'è poco, poco da dire, certo da fiducia però eh, ho usato diciamo un escamotaggio Senti ma c'è molta differenza dopo averli riprovati oggi in gara? Sì, scendi col sorriso invece che scendere col muso e questa è una gran differenza Senti, rispetto al 2009 che cosa è cambiata? Eh, perché tu nel 2009 eri comunque andato vicinissimo a quei 100.000 euro eh, cosa è cambiato? Che forse sono stato un po' più fortunato. Nel 2009 ho vinto due manche su quattro, qua ho vinto quella che contava. E con la vittoria di Davide Simoncelli, ed è bello per una volta pensare che i soldi che arrivano dall'Italia eh, restano in Italia, si conclude l'edizione 2012 del World Alpine Rock Fest. Davide ha meritato sicuramente questa straordinaria vittoria, l'ha meritata anche se Ligeti ci ha messo del suo ed è stata una bella cosa da raccontarvi. Adesso un po' di musica, un po' di festa, perché poi questa soprattutto è una festa. A chiudere la festa i Bastards sono of Dioniso, band trentina che chiude una festa dello sci che è anche un po' rock, rock fest, d'andalo, è tutto, grazie per averci seguito. Train yourself to the sweet Italian life. Train yourself on the best ski slopes of Trentino.